me amas Valentina Mi amor Soy tu Adrián. Esto no es un sueño. Esto es real. Estás aquí. Estás con, conmigo. Estás viva. Mi amada. Mi amada noches estás viva ay Adriano ya, yo te lloré a ti tu ausencia y estás aquí después de tanto tiempo de tantos años muchísimos muchísimos Mi amor perdón estoy muy nervioso Hermosa, 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 es no, bellísima. No, no es... Más hermosa que antes. Es cierto. Sí. Estuve muchos años encerrada. Me estuvieron drogando. Estuve perdida. No sé si fuera ser la mujer que amaste un día. La mujer que amé y que no he dejado de amar. abandonado por no estar junto a ti para evitarte tanto dolor. No, Adrián. No me pides perdón. Sí. No tienes la culpa de eso. Perdón, esto. perdón. Perdón por no haber sabido protegerte de tu hermana. Perdón, por favor. Eduardo me va a odiar y no me gusta nada eso, ¿eh? Pero bueno, creo que todo resultó bien. Blanca va a seguir adelante con la boda. Perfecto, Mariana. Ahora solo nos queda esperar que la impostora reaccione. Si quieres, hablamos luego, ¿no? Dos buenas noticias en una sola hora. Yo no creo en la suerte, pero cualquiera diría que, que me está sonriendo. Ya no puedes dudar más de mí, Raquel. Conseguí lo que más querías. La fortuna de Adriano está en tus manos. Y él se va a quedar sin un solo peso. Es muy pronto para cantar victoria, Rafael. Hasta que el dinero no esté en la cuenta de la naviera. ¿Qué crees? No te creo nada. Lo estará en cuanto tú me lo digas. Digo, una parte me quedo yo, ¿no? Que tanto te toque. Lo decido yo. ¿Pero de qué estás hablando? Yo soy su heredero, soy su hijo. ¿Tú? Tú solo eres una pieza que me sirvió para engañar a ese desgraciado. Yo ya te dije, el que me traiciona me pone muy mal. Pero Raquel, te estoy demostrando que estoy de tu parte, que soy leal. ¿Por qué te pones así? Es que tú no estás ni con Dios ni con el diablo. Y si sigues con vida, es solo por este documento. Buenas noches, mi comandante. ¿Todavía aquí? Bravo. Necesito que me ayude con algo muy importante y confidencial. 
Usted dirá, señor. Estoy a sus órdenes. Necesito sacar a Valentina, así que su familia se entere de que estuvo aquí. ¿Valentina también está aquí? Así es. Me llamó, pero nadie puede saber que está con nosotros. Yo que usted le avisaba a su familia. No puedo hacer eso. Le prometí que no daría nada. Jefe, esa mujer está enferma y nuestra obligación es avisarle a su familia. Sé perfectamente bien cuál es nuestra obligación, bravo. Pero a veces, para ser justos, hay que pasar por encima de la justicia. Mire, comandante, debería avisarle a la señora Raquel antes de que a usted lo culpen por obstruir a la justicia. Si hago eso, Valentina desaparece. ¿Qué dice? ¿Pero por qué? Ah, de bravo. Esta ciudad está comprada por la Saltamira. Yo prometí que iba a cuidar de Valentina y usted me va a ayudar a llevarla a un lugar seguro. ¿Entendido? No te culpes. Tú no hiciste nada malo. Ya hablé con Socorro y sé lo de las cartas. Es que no debí dejarte. No debí irme a Estados Unidos. Te fuiste buscando un mejor futuro para los dos. Los años han pasado y... Bueno, yo ya no soy la misma. Eh, déjame luchar por ti. Déjame rescatar a la mujer que nunca dejé de amar. Tampoco yo dejé de amarte. Mi corazón siempre se mantuvo intacto. Batiendo por ti. Y por nuestro hijo. Sí, tenemos un hijo. Sí, mi amor. Tenemos que cuidarnos de Raquel. Porque si una vez nos pudo separar, lo va a intentar otra vez. No lo dudes. Ya lo sé. Y ahora que mi papá murió, tengo miedo de que Raquel me encuentre. Todavía no estoy fuerte, Adriano. No, no, no te va a encontrar. No te va a encontrar. Amor, si tan solo pudiera salir, si pudiera ayudarte. Pero aquí estoy atado de manos. Oh, todo va a estar bien, mi amor. Dilo otra vez. ¿sí? Todo va a estar bien, mi amor. Valentina. Tantos años soñando contigo. Y por fin Dios nos da una segunda oportunidad. No. Amor. Ay, amor, te destrozaron la vida. Caíste en la familia equivocada, mi amor. Tranquila, tranquila. Nos destrozaron la vida. Pero precisamente por eso tengo que salir de aquí y vamos a recuperar los años perdidos. Te juro que los vamos a recuperar, mi amor. Te lo juro, te lo juro. Aceptaron la oferta. Esta es la casa donde podemos vivir. Bueno, si a ti te gusta. Es muy grande, ¿no? Pero queremos tener muchos hijos, ¿o no? Es una de las casas que visité cuando me fui con Sofía al hotel. Y ahora ya está disponible. Es que no sé, ¿no es como muy pronto para comprar algo? Lo que yo más quiero es irme de aquí. Que empecemos una vida los tres. ¿Qué pasa? ¿No quieres que vivamos los tres solos? Estoy pensando en lo de Mariana. ¿Tú estás seguro que no se puede llevar a Sofía? No, no, no. Mi abogado me dijo que una pareja bien constituida tiene muchísimas más oportunidades que una mujer sola, aunque sea la madre. Y es Jorge. Pregunta que si viene ahora o mañana a hablar con mi mamá que no se puede quedar. Oye, una pregunta. ¿Estás segura que mi tía está bien? Sí, sí, está muy bien. Te lo dije, yo la vi bastante cuerda. Bueno, entonces vamos a tener que convencer con antes a mi mamá para que pueda atestiguar. Hey. Tranquila, tranquila. ¿Qué haces aquí, Rafael? Te vengo a proponer un negocio. ¿Y qué no puedes venir a proponerme negocios de una manera más tradicional? Ayúdame a desaparecer. Yo sé que tú puedes hacerlo. ¿Qué? Mariana, 
Ayúdame a escapar de Iván y de Raquel. Para no compartir el dinero de Adriano. Por favor. Te traigo excelentes noticias, Iván. Retírate. Ya te llamo. Así está mucho mejor, ¿eh? ¿Qué te pasa? Adriano lo sabe todo. ¿Cómo? ¿Que lo sabe todo? ¿Qué quieres decir? Sabe todo. Incluso de mis verdaderos negocios. Sabe lo del tráfico de armas con la naviera. ¿Pero cómo lo supo? No tengo ni idea. Pero está dispuesto a denunciarme. Y sabe perfectamente cómo hacerlo. ¿No sabes las locuras que he hecho para encontrar a nuestro hijo? Arriesgué la seguridad de Blanca y su vida también. Ya lo sé. Y ahora esa muchacha cree ciegamente en Raquel. Sí. Bueno, pero finalmente valió la pena tanto sus esfuerzos. Porque finalmente te encontré a ti también. Hay muchas cosas que debes saber, Adriano. Sí. Es sobre nuestro hijo. ¿Qué pasa con Rafael? 